，肖战领衔主演的《藏海传》预约人数已经破一百一十三万了。最近有营销号爆料，《藏海传》是优酷的 S 加加级项目。从各方面来说，肖战的这部剧都是制作超豪华的，从这些路人看到的拍摄近况就能看出来。这探班的总裁一波又一波，这探班的导演一波又一波，这打灯。设备的配置一波盖过一波的豪华，各个方面都体现出来了。预算充足，肖战加郑晓龙，果然是意味着超强阵仗下的万众期待。大家都知道肖战不参加综艺，但是肖战又好像常驻综艺，已经有好多综艺里面提到肖战，而且每次都能引发大量讨论。因此有人说肖战是综艺的编外人员，肖战的流量就是好用。这两天肖战和那英。杨子分别上热搜，一个是正在参加综艺节目，一个是有剧刚播完。剧播的时候要炒剧内 CP， 剧播完没有热度，需要个人热度了，就带着肖战上热搜。这段时间，网上有天花乱坠的独家爆料，声称两人已经酷酷恋爱，甚至有人直接给他们送上了最佳情侣的称号。之前就被无数次辟谣过，也不知道哪位营销号这么头铁。这一回。也是出自一个自称内部人士的神秘人士之手，这人口无遮拦，对着各大媒体就是狂喷，硬是把肖战和杨子两人的恋情捅了一天窟窿。他信誓旦旦说两人早就暗生情愫，只是一直在有意隐瞒而已。可是，当追问他凭据的时候，这人却开始扭扭捏捏、吞吞吐吐，最后不得不老实承认，这不过是自己一家之言罢了。娱乐圈的老臭棍们也终于按捺不住。纷纷挺身而出，澄清两人的恋情。其中最直率的，莫过于那位狗仔界的扫地僧刘大锤了。这位不爱惹是生非的老刘，曾多次亲历娱乐圈的是是非非。不过，他这次可是怒了，直接在社交平台上开炮驳斥那个内部爆料人的胡言乱语。刘大锤十分淡定地说：“那个肖战杨子啊，我不是说不了，但是这两人真的没啥事，真的是没啥事，目前都是瞎传。”之前有一个比较上头的姐，一直给我爆料说两人好了，我说不可能，结果这姐一点证据都拿不出来，就说两个人好了，我真服了。原来在此之前，就有热心肠的粉丝找到刘大锤，对肖战和杨子的恋情献计献策。那人振振有词，说什么知情人士透露，两人已经同居之类的话。可是，当刘大锤追问凭据时，对方却哑口无言。最后只能承认，那不过是自己的一家之言罢了。除了老刘，圈内其他不少人士也提到过两人的关系。有合作过的导演说，两人干脆就是普通朋友，恋爱的事儿你们少操点闲心。说实话，肖战的杨子的 CP 粉真的很少，平时根本就没什么动静，但是每次炒话题又都能上热搜，搞出很高的热度。这到底是怎么回事呢？自肖战和杨子合作余生，请多指教后。就经常两人一起上热搜，但是其实网友都知道，两人是不可能的。不可否认，杨子童星出道，能力出众，但是他和肖战最多只是朋友关系。之前因为公开场合互动引发舆论，现在几乎不敢怎么互动了。至少肖战这边是这样，杨子从未越界去挖过肖战鼻孔，看来他对肖战还是很尊重和有边界感的。更重要的是。肖战单身大帅哥，事业心很强。三年话剧之后的日子，他都在低调拍戏。也是这份事业心和打拼强度，让肖战的影视资源逐步登顶。恋爱是不可能恋爱的，更别说偷偷和合作过的女演员恋爱了。他可太清楚娱乐圈的规则与黑暗了。像他自己这样的内娱地位，恋爱会带来的负面反应难以想象。但是广大网友对肖战的恋情瓜都挺爱吃，只要和他搭边的花边新闻。必然热度爆表，所以当一个人没热度的时候，有点凉凉的时候，只要提他的名字就能迅速有热度。比如这三番四次搞事的刘大锤，之前就是无中生有时辟谣，其实也是炒热度的一种。肖战可真不愧是行走的 Mr. KPI。肖战和杨子是合作过的同事，也是朋友，并且男演员女演员赛道并不冲突，各自发展各自红火，不存在竞争关系。在热搜里辱骂女演员的都是某群体，杨子粉千万不要把锅扣给肖战粉丝。肖战这么多年真就一点负面绯闻都没有，他的身边天天围着一堆代拍狗仔，然而无论他们怎么拍。
就只能拍到肖战工作拍戏或者干饭，真是极其恐怖的自律和自觉。有这样的偶像，粉丝根本不用操心他的事业，只需要快乐追剧，快乐被带飞。再就是肖战那音唱的心动上热搜，肖战的声音温润，演唱的心动真的让听众心动。关于那英与肖战的这次合唱，不得不说的是他们之间的默契配合。尽管他们在音乐领域的经验和资历大相径庭，但那英的成熟稳重与肖战的青春活力却在这首歌中完美融合。肖战的声音就像他的人格魅力一样，温润如玉，充满了力量与温度。他的演唱风格独特，既有深情款款的细腻，又有激情四溢的奔放，让人在聆听中感受到了他对于音乐的热爱与执着。他的心动更是将这种魅力发挥到了极致。让人仿佛置身于一个充满爱与希望的梦境之中。最近那英参加芒果的某档综艺，这次有了这种热搜，一点也不奇怪。好在也让大家重温一下肖战的歌声，路人眼里的肖战就是无所不能的。肖战参加米兰时装周，路人说米兰被肖战霸占了。古驰推出红色系列服装，路人说那是古驰专门为肖战量身定制的，让他开演唱会时能有好看的衣服穿。肖战工作室增加了营业项目，路人说肖战要开演唱会了，要去当导演了。肖战大电影快要上映了，路人说该电影票房不可估量。肖战的《藏海传》还在拍摄当中，路人说又一部《甄嬛传》快来了。粉丝们被这些路人的言论吓得瑟瑟发抖，没有什么路人不敢说的，这些言论断然不敢从粉丝的嘴里说出。即便肖战新的单曲打破了吉尼斯世界纪录。即便肖战的舞台表演被国外专业乐评人誉为艺术家的表演，即便肖战出演的剧集《步步》输出海外播出，引发收视热潮，即便肖战参加的所有活动热度都被肖战带着起飞，即便肖战已经成功的获得央视认证的实力派演员，即便肖战的后续资源都是大咖名导，即便肖战爆红之后全都是一番大男主，即便肖战相关的活动频繁上世界趋势，甚至登上了世界趋势第一。即便肖战在国外参加活动导致交通瘫痪，被几百家媒体盛大报道，随便肖战的地广海报铺满了全球各地等等，不管多么风光，粉丝们也是不敢大张旗鼓的宣传的。所有的溢美之词都是来自于路人，肖战在路人眼里无所不能。有肖战的粉丝说：“我总是害怕自己是在信息茧房里，觉得他好厉害，然后出去转转就知道，我的确在信息茧房里。”原来他比我感觉的更厉害。温婉居家是刻在肖战每个真爱粉的骨子里的，即便肖战已经站得很高，走得很远，却也不敢大声说出来。大家都在自己的世界里欢腾庆祝，生怕因为自己什么不恰当的言论给肖战带来麻烦。没办法，谁让你粉了一个时时刻刻被千万双眼睛死死盯住的超级顶流呢？高处不胜寒，再怎么低调也都是炫耀。一时的风光算不得什么。陪着他慢慢走，等到风景都看透，和他一起看细水长流。